En el video de hoy te voy a enseñar cómo hacer masa para empanadas sin gluten. Y esta es una receta que me vienen pidiendo hace mucho tiempo en el canal y vengo probando distintas versiones. Esta versión me parece que es la mejor, porque es fácil, es rápida, es económica y el resultado está buenísimo. Tenés que probar esta receta. Y te voy a enseñar cómo hacer un relleno. Para el relleno te voy a pasar la receta de mi mamá. En homenaje a ella y espero que te guste tanto como a mí. Buenísima. Y para preparar esta deliciosa masa sin gluten para empanadas, lo primero que vamos a hacer es colocar en un recipiente media taza de semillas de lino molidas. Semillas de lino o linaza y las vamos a dejar en remojo con media taza de agua por media hora. Mientras tanto vamos a preparar el relleno. Para el relleno voy a usar maíz, cebolla, pimiento rojo y aceitunas verdes. El pimiento rojo lo voy a cortar bien chiquitito porque quiero que los sabores se integren muy bien. Y en lugar de pimiento rojo, si lo preferís, podés usar pimiento verde. La cebolla la vamos a cortar bien chiquitita y en lugar de cebolla podés usar puerro o podés usar cebolla de verdeo. Y te cuento que las aceitunas les retiré el carozo y las corté en pedazos. Ahora vamos a desgranar el maíz. El maíz está crudo y lo que voy a hacer es retirarle los granos. Estoy usando maíz amarillo, que es el maíz más dulce. Le voy a retirar los granos de esta forma y lo que me queda, que es la parte más dura, la voy a guardar para hacer caldo, para hacer guiso, le da mucho sabor. Y con los granos los voy a colocar en una licuadora o procesadora. Porque voy a hacer una pasta con este maíz. Voy a colocarlo y si hace falta agregar un poquito de agua, agregas un poquito de agua. La idea es que nos quede una consistencia cremosa con este maíz. Para hacer el relleno de las empanadas. Y acá está mi hijo que está ansioso porque le encantan estas empanadas. Ya tenemos lista la eh, pasta del relleno. Miren qué fácil. Así tiene que quedar con esta consistencia. Ahora en una olla calentamos un poco de aceite de oliva extra virgen. Y vamos a colocar el pimiento rojo primero. Después la cebolla. Y una vez que están tiernos agregamos orégano. Y ahora agregamos el maíz. Esto se cocina muy rápido. Son solo 5 minutos revolviendo un poquito para que se integren los sabores apagamos el fuego y agregamos las aceitunas y así de fácil y rápido tenemos listo el relleno de estas deliciosas empanadas vamos con la masa para la masa tenemos las semillas hidratadas vamos a agregarle sal, cúrcuma y pimienta negra para aprovechar los beneficios de la cúrcuma y si te está gustando la receta, no te olvides de dejar un me gusta. Y si no te suscribiste al canal, suscríbete y compartí la receta para que más personas puedan disfrutar de estas deliciosas empanadas sin gluten. Vamos a eh, mezclar y vamos a ir agregando de a poco la harina. En este caso voy a usar harina de arroz y la voy a ir agregando de a poco. Te cuento que eh, voy a ir agregando primero una taza de harina de arroz. Tenés que hacer esto de a poco y lo ideal es llevarlo a la mesa de trabajo para poder integrar mejor con las manos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a comenzar a integrar con la mano hasta formar una masa. Tiene que quedar una masa lisa. De esta forma te cuento que en total usé una taza y media de harina de arroz. Tenés que ir viendo de a poco porque a lo mejor en tu caso puede variar. Y la idea es que la masa mantenga un poco de humedad. Tenemos lista la masa, tenemos listo el relleno, vamos a armar las empanadas. Y si te gusta el lugar donde vivo y quieres saber un poquito más de esta isla, te voy a dejar en la descripción un video donde te cuento algunas particularidades de vivir en esta isla. Ahora la masa la vamos a, vamos a armar un cilindro y la vamos a cortar en pedazos. 
yo te cuento que eh, obtuve 12 pedazos de eh, masa para hacer 12 empanadas cortamos en pedazos la masa tiene que quedar un poco húmeda no muy seca y para estirarla vamos a usar un plástico porque es una masa un poco húmeda y te cuento que una vez la hice y la estiré mucho hice una masa muy finita y se me rompió toda así que te sugiero hacerla un poco gruesa y también que no quede muy húmeda porque si queda muy húmeda se rompe entonces si se te rompe esta masa es o porque le falta harina quedó muy húmeda o porque la estiraste mucho y quedó muy finita eh, te cuento porque ya me pasó eh, hice varias veces esta masa y te doy estas recomendaciones que quede un poco gruesa la masa y tratarla con cuidado ahora le vamos a poner el relleno y vamos a, a cerrar la empanada de esta forma. Mira qué fácil. Cerramos así. Y esto te digo que vale la pena porque las empanadas son deliciosas. Vale la pena el esfuerzo. Y no desistas porque esta masa está buenísima. Probá, probá todas las recomendaciones que te di y te va a quedar perfecta como a mí. Ahora, una vez que las tenemos así listas, yo con un tenedor le voy a hacer la forma y cómo las vamos a cocinar. Para cocinarlas ya estoy precalentando el horno. El horno tiene que estar caliente. Y mira qué lindas que quedan. La masa está bárbara, quedan re lindas. Si querés las podés eh, congelar. Cuando están así de esta forma las podés congelar más o menos tres meses en el freezer y las vamos a poner en una bandeja para horno y las vamos a cocinar por aproximadamente 20 minutos entre 15 y 20 minutos a 180 grados en total hice 12 empanadas mira qué lindas que están quedaron bárbaras y te quiero mostrar cómo quedaron por dentro no te pierdas de preparar esta receta. Esta es una masa que vale la pena, una masa sin gluten, económica, con pocos ingredientes, accesible. Y el relleno, ni te cuento, este relleno está fantástico. Tenés que probarlo también. Cuando prepares estas empanadas en tu casa, contame en los comentarios cómo te quedaron. Muchas gracias por asistir el video y te invito a apoyar el canal Recetas de Iri para que cada día más personas puedan aprender a cocinar más saludable, sin productos de origen animal, de una forma accesible y creativa, de una forma fácil, para poder hacer un cambio real en la alimentación. Si querés apoyar el canal, aquí abajo donde está la opción de compartir, también tenés la opción de Super Gracias. El Super Gracias es una contribución que puedes hacer para apoyar el canal. Y también aquí abajo en la cajita de la descripción te voy a dejar el detalle de todos los ingredientes. Y si tenés alguna duda, déjamela en los comentarios. Te invito a acompañarme en las redes sociales, Instagram y Facebook, Recetas de Iri. Y nos vemos en el próximo video.